¿Qué tal amigos de Motorterapia? ¿Cómo están? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo la nueva Toyota CHR, la ya aclamada Mini SUV de Toyota. Así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece este vehículo. Así que sin más, ¡vamos con el video! Antes de comenzar este video, quiero agradecer a la agencia de Dalton Toyota Lomas aquí en San Luis Potosí por prestarme este vehículo para propósitos de este video. Les dejo los enlaces en la descripción para que chequen sus ofertas en su página de internet. Así que continuemos. Toyota no es famosa por ser tendencia de estilos o moda, pero sí lo es por confiabilidad y durabilidad. Sin embargo, en su nueva CHR esto ha cambiado. Esta SUV subcompacta tiene estilo y el respaldo de sus creadores. En México solo se vende en una versión, pero en algunos mercados internacionales existen versiones híbridas y con tracción integral. Toyota CHR ya está basada en la nueva plataforma Toyota New Global Architecture. En el tren motriz nos encontramos con un motor de 2 litros 4 cilindros con 148 caballos de potencia y 142 libras pie de torque, conectado a una transmisión CBT. Este llamativo crossover incluye su equipamiento, luces de LED diurnas, faros de halógeno de proyector con encendido automático, faros de niebla, espejos laterales abatibles eléctricamente con direccionales, rines de 17 pulgadas, llave inteligente con encendido por botón, pantalla táctil de 7 pulgadas con bluetooth y 6 bocinas, aire acondicionado automático de doble zona y freno de mano electrónico. En seguridad, incorpora 7 bolsas de aire totales, control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado y anclajes Isofix y Latch para sillas de bebé. Bueno, vamos a ver un poco del diseño de esta nueva Toyota CHR. Por supuesto que una de las mayores virtudes de esta Toyota es el diseño. La verdad es que el diseño es muy bonito, es un diseño que llama mucho la atención. Cuando salió al mercado, la verdad es que nos sorprendió mucho un diseño un poco más pasional de Toyota, siendo Toyota una marca un poco más racional. Entonces vemos unos faros bastante largos que van casi desde el centro de la parrilla hasta la parte de acá atrás del cofre. También tenemos este detalle en piano black pequeño donde está el logotipo de Toyota. Tenemos una pequeña parrilla muy delgada aquí en medio y aquí en la parte de abajo otra con eh, detalle tipo panel de abeja. Un diseño muy llamativo y muy bonito de Toyota CHR. Bueno, si la parte de enfrente llama la atención, aquí atrás llama muchísimo más la atención porque es un diseño un poco más cargado con muchos detalles. Las calaveras son tipo boomerang, incluso sobresalen un poco de la carrocería. Es un detalle bastante padre, se ve muy bien. También tenemos generadores de Vortex, algo que ya es característico de la marca Toyota. Toyota está muy en pro de ello, de la aerodinámica. También tenemos esta spoiler que también tiene agujeros, también para manejar el aire aerodinámicamente a favor del vehículo. Tenemos esta pieza que es de plástico, que es el color de la carrocería, pero se ven aquí los enlaces, que es una pieza aparte. También tenemos este pequeño alerón que le da un poquito de deportividad a este vehículo. Aquí en la parte de abajo tenemos esta pieza de plástico que me gusta, porque si llegáramos a pegar con algún objeto, pues no sería necesario reemplazar toda la fascia y pintarla, porque pues este vehículo no tiene cámara de reversa de serie. Pero un diseño muy bonito para la Toyota CHR. Bueno, ahora vamos a ver la cajuela. La podemos abrir con la llave o con un botón aquí en la parte de atrás. Aquí es donde empiezan los problemas porque la cajuela de esta Toyota CHR sí es bastante pequeña, pero esto es debido a que tenemos una llanta de refacción de tamaño completo y la tapa también ocupa algo de espacio, incluso se vuelve un poco más alta el ingreso de esta cajuela. Tenemos unos ganchos, tenemos iluminación, podemos abatirlos a 160-40, pero bueno, en este caso se hubiera agradecido que tuviéramos una llanta de refacción de tamaño temporal para así aumentar un poco la altura de la cajuela, pero bueno, pues la camioneta es muy bonita, pero no es la mejor cajuela del mercado. Bien, vamos a subirnos a la Toyota CHR. Ahora, este vehículo viene de Turquía, está armado en Turquía. Es la primera vez que me toca un vehículo que procedente de ese país. Y déjenme decirles que, bueno, pues no pierde calidad, es un Toyota, sigue siendo un Toyota. Y la verdad es que los materiales y el ensamblado son bastante buenos. Se sienten muy sólidos, de muy buena calidad. Algo que me gusta es que tenemos esta pieza forrada en piel con costuras muy, muy suave. Incluso parece como si fuera pues nada más una pieza colchonada. Me parece un buen detalle de Toyota en esta CHR. Aquí en la parte de la puerta tenemos este detalle que también es acolchonado o intenta ser acolchonado. Se ve muy bien, se siente de muy buena calidad, se siente cómodo, se siente un material bastante suave. Aquí en la parte del medio tenemos detalle tipo fibra de carbono o no sé, cuadriculado, pero que se ve muy bien. También tenemos detalle tipo metálico 
Tenemos muchos detalles en, aquí adentro, tenemos mucho manejo de materiales. También está colchonado aquí en la puerta donde descansa el brazo. Aquí en la parte de atrás, ese ya, ya es plástico, pero bueno, pues está lejos del conductor. Aquí en la parte del medio tenemos mucho diseño. Es un diseño inspirado en diamantes. Tenemos diamantes aquí en los controles del aire acondicionado. Aquí arriba también tenemos estos detalles tipo diamante. También en el volante tenemos detalles tipo diamante. Entonces, es un diseño muy delicado, es un diseño muy trabajado. Es un diseño que te puede o no gustar ya que es algo cargado, pero que se ve muy bien a mi gusto. También aquí en la parte central tenemos este material suave. Me llama la atención porque en algunos vehículos esta parte de aquí abajo ya es plástico duro. En este caso pues no, es un material suave. Algo que me gusta pero que lástima de ello porque se ensucia mucho es el piano black aquí en la parte central que abarca todo el tablero, incluso ahorita se ve muy sucio. También aquí en el volante tenemos piano black, es un volante muy distinto a lo que vemos en Toyota. Es un... Algo que me llama la atención es que aquí abajo tenemos un plástico pues que es atinado, se ve bien, pero bueno, también se sucia bastante, eh, se le marcan mucho los dedos, se le marca mucho la tierra y la grasa, incluso se siente muy sólido de buena calidad. Y bueno, en el equipamiento tenemos esta pantalla de Toyota, que sinceramente no me agrada mucho porque sí es bastante chica la pantalla, eh, hay otros vehículos que tienen pantallas mejores, más grandes Incluso esta no tiene tampoco ni Android Auto ni Apple CarPlay Entonces, pues ahí Toyota debería ponerse un poco las pilas Les decía que el diseño es muy cargado Porque los mismos detalles continúan desde la derecha a izquierda De este tipo metálico, se ve bastante bien Está como en tres niveles Es mucho diseño lo que está, es algo cargado Pero que lo personal me gusta Es una camioneta muy bonita por fuera y por dentro En cuanto a espacios de almacenamiento, eh, no le pongo un 10% tenemos portabotellas aquí en las puertas, tenemos un espacio aquí, pero tenemos dos portavasos, pero lo que no tenemos es para poner el celular, tenemos este pequeño espacio que está acolchonado, pero que es muy pequeño, incluso celulares de gama media baja no caben aquí, entonces me hubiera gustado un, un lugar más específico para celulares. Tenemos aquí la guantera que me gusta el tamaño, es, es de buen tamaño, y aquí en la consola central agradezco que tengamos buen espacio con una salida 12 volts. Hablando de energía, solo tenemos una salida USB aquí abajo Y seguimos con el diseño tipo diamante aquí arriba con luces de halógeno Tenemos agarraderas, nada más en la parte frontal Esta es su única versión y tenemos espejo electrocrómico Entonces en resumen, un diseño muy bonito, algo cargado pero que me gusta Pero poco práctico Bien, pues estoy aquí a bordo de la Toyota CHR, una de las mini SUVs más bonitas que he visto en el mercado y les voy a contar mis impresiones. Les voy a ser sincero que yo tenía muchas ganas de manejar esta Toyota CHR. Número uno, porque es Toyota y Toyota es una marca confiable, Toyota es una marca con vehículos con muy buena calidad, muy durables, de muy buena fama. Y esta Toyota CHR pues también tiene esa responsabilidad de que sea un Toyota y que pues sea muy, pero muy buen producto. Y bien, eh, vamos a empezar por lo visual visualmente esta camioneta tiene un diseño muy agradable bastante bien logrado es una de las más bonitas en este segmento o es una de las más llamativas hice una lista de las 5 mini SUVs del mercado las mejores mini SUVs y no la incluí en esa lista pero más tarde les voy a explicar por qué lo que logra esta Toyota CHR es que su diseño sea bastante agradable y que guste a muchos y vaya que sí lo ha logrado es una camioneta que llama mucho la atención, que incluso en la, en, durante el rodaje, durante la grabación de este video, mucha gente me preguntaba que qué tal, cuánto costaba, etc. Porque la verdad es que es una camioneta muy bonita. Probablemente en este color no sea el más agradable o el más deseado por, para este vehículo, pero pues bueno, en general el diseño es muy bonito. Y bien, ahora les voy a hablar del manejo. Vamos a empezar por los puntos buenos del manejo. El motor tiene 148 caballos, y sinceramente sí me gusta cómo responde el motor, tiene muy buena potencia, responde muy bien, pero queda un poquito a deber en cuanto a diversión, porque si bien estas mini SUVs están dedicadas al, al, al público juvenil, donde nos gusta un poco más deportivo el vehículo, en este caso no lo logra tan bien, tiene una transmisión CVT, entonces esa transmisión CVT le roba un poco esa diversión al volante a esta Toyota CHR. Les decía, el motor se maneja bastante bien, tiene muy buena potencia, responde muy bien, tiene mucho brío este motor. Eh, generalmente los motores de Toyota son buenos, eh, no he tenido ninguna queja en cuanto al manejo de ningún Toyota, en ningún Toyota me he quejado en cuanto al motor. No me quejo tampoco en esta CVT, pero me hubiera gustado una transmisión un poco más convencional para darle un poquito más de deportividad a esta camioneta, a esta Toyota CHR. Ahora, la suspensión sí es un poco alta la camioneta, cosa que se agradece bastante. La posición de conducción me gusta que sea un poco más alta que un hatchback. Eh, no tanto como la RAV4, pero sí, pues algo cercano. 
la suspensión es bastante suave, bastante cómoda, muy responsiva en curvas también. Entonces, tiene muchas virtudes esta Toyota CHR. Pero CBT, me hubiera, me hubiera preferido que fuera convencional, que no fuera CBT. Y otro punto que le encuentro muy negativo es la cajuela. La cajuela sí es muy, muy pequeña. Yo no sé por qué decidieron en México traer eh, llanta de refacción completa. Y eso roba muchísimo espacio, roba mucha altura. El mismo diseño de esta Toyota CHR convierte a la cajuela muy pequeña, muy poco práctica. En general la camioneta es muy, muy poco práctica, no tenemos muchos espacios para por ejemplo el celular, solo tenemos dos portavasos aquí en la parte central, en la consola. Y ya, eh, aquí en la puerta no tenemos espacios grandes, eh, es un espacio bastante pequeño. Entonces sí es algo impráctica esta Toyota CHR. Entonces no la incluí porque... Porque, por ejemplo, tampoco tenemos cámara de reversa, cosa que me hubiera gustado. En otras de su competencia sí lo incluye y en esta pues no. Entonces, no sé, le faltan cositas que no me agradan al 100%. Una de las más parecidas es la CX-3 porque la CX-3 también tiene un espacio muy limitado, pero creo que estaba más allá. Es este, la más chiquita que he visto en todo el segmento. Es una de las cajuelas más pequeñas que he visto. Entonces, lamentablemente sí quita muchos puntos la cajuela a esta Toyota CHR, por eso no lo incluí, incluso estaba entre las X3 y esta, eh, para el número 5 en esa lista que les comento, eh, pero bueno, me quedé con CX3, no quise meter una más. Y competencias pues hay muchas, y acaba de llegar la Honda HRB, que en su versión más cara de 400 mil pesos, pues tiene 6 bolsas, entonces se está poniendo dura la competencia entre Honda y Toyota, el problema es que les decía, la HRB es de las más amplias del segmento, tampoco la incluí porque la versión pasada no incluía 6 bolsas de aire eh, ni siquiera en la versión más cara de la HRB. En este caso, la Toyota CHR no la incluí por el espacio y por la CBT. La CBT no enamora. Ahora bien, tenemos un punto a favor en esta Toyota CHR. En la pantalla central de Cluster Instrumentos tenemos un monitor de fuerzas G. Si quieres un manejo un poco más deportivo, eso te ayuda a pues, no perder digamos, el, el vehículo en una curva o algo así y también tenemos los modos de conducción tenemos tres modos de manejo Sport, Normal y Económico el Sport cambia muchísimo de hecho tiene relaciones entonces ahí puede ganar un poco de puntos esta Toyota CHR con el modo Sport pero todavía le falta poquito la visibilidad está bien en el medallón, en la parte trasera me gusta, de hecho me sorprende porque el medallón está muy caído como tipo coupé, cosa que nos gusta mucho, pero sí se limita un poco en la parte trasera, en la puerta, a la hora de incorporarse a un lugar para ver el punto ciego, sí se limita un poco la visibilidad. El espacio detrás me sorprendió que haya sido bueno. Bien, ahora vamos a subirnos aquí en la parte de atrás de la Toyota CHR. Y como ven, el espacio es bastante bueno para mí. Yo mido 1.70 y este asiento está acomodado a mi posición de manejo. Yo tengo buen espacio para mis rodillas, buen espacio para mis pies. Incluso el asiento lo veo un poco más alto. Eso ayuda para el espacio de mis pies. El espacio es bastante bueno, no tengo ninguna queja sobre ello. Incluso para mi cabeza, el espacio es bastante bueno. Yo mido 1.70. En los materiales tenemos solamente plástico en la puerta. Ya no tenemos acolchonamiento como en la parte de enfrente. Pero también hay un pequeño detalle. Esta pieza de plástico abarca mucho de la puerta. Y el invernadero se hace bastante pequeño y queda una ventana muy chiquita. Si me asomo hacia acá, no veo hacia afuera. Me tengo que hacer un poco adelante para ver un poco hacia afuera. Puede ser un poco claustrofóbico. Si no te gusta estar muy encerrado, pues la parte trasera de la Toyota CHR pues no es para ti. Tampoco es muy práctica. Solamente tenemos aquí un portavasos. No tenemos aire acondicionado aquí atrás. No tenemos USB, no tenemos nada. Tampoco tenemos consola central. No tenemos revisteros. No tenemos nada práctico. Solamente el portavasos. Pero el espacio es bastante bueno aquí atrás en la Toyota CHR. Ahora bien, les voy a platicar del consumo. Tengo dos cifras que pude alcanzar. Me está marcando la computadora un promedio de 14.5 kilómetros por litro, lo cual me parece bien. Hubo un momento en el que sí me gastó mucha gasolina y me marcó 10.5 kilómetros por litro. El consumo varía mucho dependiendo del estilo de conducción, por supuesto. Incluso es un poquito en tiempo real en esta Toyota CHR. Eh, cuando ya empiezas a frenar y empiezas a agarrar semáforos, empieza a bajar el rendimiento. Tenemos todas las asistencias de seguridad, control de estabilidad, control de tracción, 7 bolsas de aire. Voy en una vía rápida porque me dio curiosidad algo. ¿Cuánto hace de 0 a 100 esta Toyota CHR? Vamos a intentarlo. En modo Sport, por supuesto. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Los frenos, por cierto, tienen muy buena precisión. Tenemos aquí el modo Sport. Vamos a buscar los ajustes.
Chin. Así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video. Esta fue la Toyota CHR. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Por supuesto también los invito a que se suscriban a mi canal, denle clic al botón rojo aquí abajo o al botón que está aquí a un lado. Y comenten, ¿qué les parece la nueva Toyota CHR? Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Bye bye.